लाख 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 एहसान कि भाई तू पप्पो बनने वाली है क्या वाकई अम्मी ये तो बहुत बड़ी खबर सुनाई आपने इस बात को अपने तक रखिएगा वरना हम कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे अरे हटाए आप इस तरह हाथ जोड़ने से हमारी इज्जत वापस आ जाएगी क्या भाभी मैं मजाक कर रहा था मेरा दिल मेरा दुश्मन चल कौन सा घर है ये ये है खोल इसे खोल इसे चाबी नहीं है नहीं नहीं खोल इसे खोल फटाफट चल चल वो मुझे है मुझे नहीं पता सर कहा नहीं पता मुझे अंदर देखो भाई यस सर जल्दी जाओ आप लोग भी देखे जरा सर अल्लाह कसम मुझे नहीं पता मेरा मेरा उससे कोई बात से निकले कि मैं तुझे छोड़ना नहीं है समझ आई जी सर समझ आ रही है जी जी सर सरवाई सर भाई हाँ भाई नहीं है सर नहीं मैं बोल रहा हूँ सर मु, 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 मुझे मुझे नहीं पता वो देख अगर मुझे पता चल गया ना कि वो यहीं कही थी तो छोड़ूंगा और तुझे अगर पता चले तो सबसे पहले तुझे हमें बताना वरना फिर तू जानता मैं तेरे साथ क्या हजर करूंगा समझ आई तेरे मैं मैं आपको बताऊंगा सर बताएगा ना जी 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 चल चल ये मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा अल्लाह खैर ही करे अच्छा वो आप कारखाने चले गए दिल बहल गया होगा ना आपका अच्छा होता कि मैं घर से बाहर जाना चाहता क्यों लोगों की काट दाट नजरें और दिल चीर देने वाली बातें सुनकर जी चाहता है कि खुद की शिक्षा लोगों का क्या है वो तो टोंग में लगे रहते हैं कि कब किसी के साथ बुरा हो और वो उनकी बेजती करें लेकिन खालिद आप इन बातों को दिल पे ना लगाए आपके सिवा मेरा है कौन लेकिन खैर आप खाना खाएंगे आज हम दोनों साथ मिलके खाना खाते मेरी जफर यह शामिर से बात हुई अरे नहीं मैं कब से उनको फोन मिला रही हूँ लेकिन मजा ले जो मेरा फोन उठा ले वो चले मैं खाना लगाती हूँ हाँ आराम आराम से पैर रखते शुरू के दिनों में भी एहतियात करते हैं ठीक है ना अल्लाह ताला खैर बारी औलाद करेगा इनशाला मैं अपना ख्याल रखी हूँ आप फिक्र नहीं करें आपको मेरा इतना ख्याल है लेकिन सोच की बात ये कि मायरा ने मुझे पूछा तक नहीं आपने तो उसे इतला दे दी होगी ना अरे फोन तक करना गवारा नहीं किया आना तो दूर की बात एक फोन ही कर लेती मुझे पर नहीं बिल्कुल ठीक कह रही है शाइना कम से कम मायरा को एक कॉल तो करनी चाहिए थी ना आपकी कोई बात हुई है मायरा से हाँ बात हुई है अब सही कह रहे हो लेकिन तुम्हें उसके घर के हालात का अच्छे तरीके से अंदाज है वैसे भी शादी वाला घर है 
करेगी जरूर करेगी अम्मी मुझे ना करे कोई मसला नहीं है लेकिन भाई को तो फोन करके मुबारकबाद दे देती ना भाई से तो रिश्ता है उसका तुमसे भी है ऐसी क्या बात बस तुम परेशान मत ठीक है मैं तुम्हारी यफनी बना के मार जावेद तुम्हें क्या हो गया है इसे मुंह लटका के क्यों बैठे हो कोई बात हुई है क्या दूसरा दिन है आज और सलमान भाई से मुलाकात नहीं हो रही टेंशन हो गई है तो इसमें टेंशन लेने वाली कौन सी बात है फोन कर लो सलमान भाई को करो फोन करो चलो दो दिन से फोन कर रहा हूँ फोन बंद है हाँ तो हो सकता है कि बैटरी डाउन हो गई हो या फिर या फिर मुल्क से बाहर चले गए हो वो जाते तो रहते हैं ना टेंशन क्यों ले रहे हो अच्छा काम करो दोबारा फोन मिलाओ मिलाओ ना जा रही है बैल के नहीं जा रही बंद है यार क्या मतलब फोन बंद है तो ये तो कह रहा हूँ बंद है फोन कान पर जाकर देख दू कैसे मुमकिन है कि दो दिन तक सलमान भाई का फोन बंद हो कर दे इतनी देर से कॉल कर रही हूँ फोन रिसीव नहीं कर रही करी ने उनको शामिर और मेरे बारे में बता दिया तो शायद इसीलिए फोन रिसीव नहीं करे मम्मी वालेकुम असलाम आप अभी तक सोई नहीं आप बस तुमसे बात करने को जी चाह रहा था तो मैंने सोचा कि मैं फोन कर लू फिर सो जाऊंगी तुम आई क्यों नहीं मैं आना चाहिए था जानती तो तुम अपने भाई और भाभी को कैसी बातें कर रही हूँ अब जानती तो है मुझे भाई की कितनी खुशी हुई है बस यहाँ मैं समझती हूँ बेटा लेकिन हमारी मजबूरियाँ परेशानियाँ एक तरफ जो कुछ भी है, है तो तुम्हारा भाई नहीं तुम्हें आना चाहिए मैं इंतजार करूंगी परेशान मत मैं जरूर आऊंगी चल ठीक पता नहीं मम्मी को क्या हो गया जरूर भाभी ने कोई बात की होगी मुझे लगता है कि वापस प्लीज मुझे यहाँ पे रुकना पड़ेगा मुझे आगे करते रहना मैंने कितनी बार तुम लोगों को फोन किया लेकिन मजा ले तुमने एक भी फोन उठाया हमारा तो क्या तरीका है बात करने का शामिर नहीं आया शामिर कहा है जफर कुछ तो बोलो शामिर कहा है जफर तुम इतने चुप चुप क्यों 
वो हैदराबाद में अहमद बेली नहीं क्या ये बात नहीं मिली तो शामिर वहां क्यों रुक गया मैंने उसे कहा और उसने कहा कि वहां रुक के वेट करेगा उसको क्या तुम मेरे बच्चे को वहां अकेला छोड़ के चले आए अगर कोई मसला हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा बोलो अरे किस तरह बात कर रही हो तुम तो? शामिर कोई बच्चा नहीं है यही तो मैं कह रही हूँ शामिर बच्चा नहीं है जवान हूं वो अगर उससे मैं उसने कोई उल्टी सीधी हरकत कर ली तो कहा जाएंगे हम लोग जफर मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी अगर शामिर की जगह तुम्हारी औलाद होती तो क्या उसको भी अकेला छोड़ के मुंह उठा के चले आते तब अमीर तुम अंदर जाओ अंदर जाओ तुम हाँ? अंदर जाओ सर सर बस पंद्रह से बीस मिनट में पहुंच जाऊंगा वो मेरी बाइक पंचर हो गई बड़ा पंचर बनवा रहा हूँ सर 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 पहुंच रहा हूँ सर शाइना 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 उठो उठो शाइना मुझे नाश्ता दे दो मैं बहुत लेट हो अरे भाई अम्मी किचन में तो हैं कह दो उनसे बना देंगे वो मेरी तबीयत नहीं होगी यार नाश्ता अम्मी ने बना दिया होगा तुम सब जाके निकालो शाइना ये तो खाली है तो कह रहा था अम्मा ने नाश्ता बना दिया है पता नहीं कौन सा नाश्ता बना दिया अम्मा ने जाके देखते हो <laughs> अम्मी ये क्या आप तो यहाँ बड़े मजे से सो रही है नाश्ता कौन बनाएगा और रात से तबीयत ठीक नहीं मेरी हिम्मत नहीं हो रही बिल्कुल भी उठने की अम्मी बात सुने सारी जिंदगी मैंने आपको बाकायदा ट्रे में रख के खाना दिया है और आज जब मेरे आराम करने का वक्त आया तो आपके ड्रामे शुरू हो गए कर मैं सारे काम इस घर के आप हैदराबाद गए थे कुछ बताया नहीं आपने मेरा मतलब है आपने तो अली को ट्रेस भी कर लिया था फिर भी इस कमीने की किस्मत अच्छी थी हमारे पहुंचते ही भाग गया से इस लड़की ने जो दाग लगाया ना इसका खमियाजा आने वाली नस्लें भी भूल देगी अच्छा आप फिक्र ना करें आशा की तरफ से परेशान चाहता हूं कि जल्द से जल्द वो अपने घर की हो जाए घर में इतनी टेंशन है इस सब के दरमियान आयशा की शादी कैसे मुमकिन है भाई साहब से बात करता हूं कि मुकर्रा तारीख पे आयशा और शामिर का निकाह करते हैं जो इज्जत बची है कम से कम उसकी तो हिफाजत करें हम अच्छा वो अगर आप बुरा ना माने तो क्या हम मम्मी से मिलने जा सकते हैं दरअसल मैं पुप्पो बनने वाली हूँ ना अल्लाह ताला ने पूरे पांच साल बाद भाई को औलाद की खुशी दी है मैं चाह रही थी हम दोनों साथ जाकर उन्हें मुबारकबाद दें घर की परेशानी देख रही हो तुम और तुम्हें मुबारकबाद की पड़ी कोई एहसास है तुम्हारे अंदर नहीं। मेरे घर वालों को तो इस बारे में कुछ नहीं मालूम अच्छा बस ठीक दो चार दिन रुक जाओ ले जाऊंगा तुम अच्छी बीवी वो होती है जो शोहर के दुख सुख में साथ खड़ी भी हो मुबारकबाद 
मेरा मूड ही खराब कर दिया क्या हुआ तबियत खराब हो रही है मुझे क्यों नहीं बताया हार हो रहा है खत्म हो गई इसकी दवा अभी मैं जाके ला देता हूँ पानी पीएंगे अच्छा किसी को मेरा ख्याल नहीं है सारी उम्र इस घर में काम करते करते गुजर गई थोड़ा सा आराम कर लूंगी तो क्या चला जाएगा मेरा ठीक है अभी बता जावेद क्या हुआ है ना जावेद मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं किचन में तुम्हारे लिए नाश्ता बना रही थी तुम्हारी अम्मा ने बिल्कुल मना कर दिया कि मुझसे काम नहीं अरे तो तुम काम मत करो यार मैं नाश्ता बाहर कर लूंगा तुम आराम करो क्या करती हूँ शामिर तुम कराची वापस आ जाओ मैं आ जाऊंगा मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा तुम वहाँ पे रुके क्यों हो जफर के साथ तुम्हें वापस आ जाना चाहिए था अम्मी मैंने कहा था ना कि मैं इमन को साथ लेकर आऊंगा भाड़ में गया वादा मैं बस कह रही हूँ ना कि तुम वापस आओ हेलो मेरी बात करा उससे फोन रख दिया उसने मुझे तो जफर में गुस्सा आ रहा है उसको छोड़कर क्यों आया वो जफर ने जो किया ठीक किया शामिर कोई बच्चा नहीं है और तुम्हें जफर से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी खालिद भाई हम आपसे साफ साफ बात करने आए अभी भी कुछ बात करना बाकी रह गया है आप लोगों का बातें तो बहुत सी बाकी है परवीन भाभी हम लोगों ने फैसला किया है कि लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा और ना ही एक दूसरे को बदनाम करने में अभी साफ साफ कहें आप क्या कहना चाहते हैं आप लोग चलकर मेरे बेटे की हालत देखें उसने खुद को रोक लगा लिया है ना ही वो खाना खाता है ना ही बाहर जाता है जाहिर सी बात है शादी के चंद दिन पहले जिस दूल्हे को पता चले कि उसके दुल्हन घर से भाग गई है तो आप ही बताएं, क्या वो मिठाई बांटेगा हम आपसे बहुत शर्मिंदा हैं, लेकिन यकीन जाने हमारे हाथ खाली हैं। हमारे पास कुछ भी नहीं देखिए हम आपसे कुछ मांगने नहीं बल्कि अपनी इज्जत मांगने आए हैं जो आपकी बेटी की वजह से बेआबरू हो गई है क्या मतलब मैं समझा नहीं आपकी बात क्या कहना चाह रहे हम चाहते हैं शादी अपनी मुकर्रा तारीख पर हो हम अहमन की बजाय आयशा का रिश्ता मांगने आए हैं अपने बेटे के लिए क्या क्या कह रही हैं आप होश में तो हैं आप मेरी बेटी को लावारिस नहीं है जिसका जब दिल चाहे मुठा के रिश्ता मांग ले सफर भाई आप आप तोहिन कर रहे हैं हमारी सज्जाद भाई आप बात ही गलत कर रहे हैं आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि शामिर और आयशा का रिश्ता तय हो चुका है और आपकी बेटी की वजह से जो हमारी बिरादरी में बदनामी हुई है उसका क्या उसका नुकसान कौन भरेगा देखें भाई साहब रिश्ते के लिए हाँ करना तो 
आप लोगों की मजबूरी है वरना बरादरी वाले आप लोगों से ताल्लुक खत्म कर देंगे वैसे भी ये हमारा बड़ापन है कि हम लोग ऐसे घर से रिश्ता जोड़ रहे जिसमें दाग लगा है बस कर दे। खुदा के लिए बस कर दें। जब जी चाहता है आप लोग हमारे जख्मों पे नमक छिड़कने आ जाते हैं हमारा पीछा छोड़ दें खुदा के लिए देखिए देखिए खालिद भाई परेशान मत हो बस ठंडे दिल से सोच के जवाब दीजिएगा इसी में हमारी और आपकी भलाई है हम मुकर तारीख पर बारात लेकर आएंगे आप अपनी बेटी का निकाह मेरे बेटे के साथ पढ़वा दीजिएगा और उसे रुखसत कर दीजिएगा और रही बरादरी की बात तो ये इल्जाम हम अपने सर पर ले लेंगे कि हमें अहमन की जगह आयशा पसंद आ गई थी इस तरह आप लोगों का ऐप भी छुपा रहेगा मगर देखिए देखिए मैंने कहा ना कि आप खूब गौर करके ठंडे दिल से जवाब दीजिएगा परेशान क्यों हुए लेकिन जवाब हाँ में होना चाहिए वरना हमसे शराफत की उम्मीद मत रखिएगा किसी और की गलती की सजा मुझे क्यों मिले आप हमेशा मेरे साथ गलत करते हैं बकवास मत करो। चलो अंदर। बाबा लास्ट है, एग्जाम्स होने वाले प्लीज मुझे जाने दें। सारे फसाद की जड़ ये सारे फसाद की जड़ यही है मेरा दिल, मेरा जावेद मुझसे इतनी सारी गोलियां नहीं खाई जाएंगी प्लीज खाओगी नहीं तो ठीक कैसे होगी ये लो शाबाश चलो खाओ खाओ कुछ नहीं जल्दी देखा चलो शाबाश अब तुम रेस्ट करो मैं ऑफिस आ रहा हूँ रखिएगा शावेद मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं ना दवाइयां भी सारी खुद ही खिलाते हैं <laughs> वो तो नजर आ ही रहा है वैसे शाहीना तुम हो बड़ी खुशकिस्मत पहले नंद खिदमत करती थी और अब सास और शोहर अरे हाँ तुम्हारी नंद से याद आया तुम्हारी नंद ने ससुराल की कोई खैर खबर नहीं सुनाई तुम्हें मैं क्यों उससे पूछू मैं क्यों लगाऊ उसकी टोक क्या कर रही क्या नहीं कर रही अरे करनी पड़ती है तुम्हें पता भी है कुछ क्या परवीन की बेटी घर से भाग गई है शादी से ठीक एक महीना पहले क्या कह रही हो तुम सच कह रही हो पक्की खबर दे रही हूँ तुम्हें रूस मेरी नंद ने तो मुझे नहीं बताया रूस ने कही थी वैसे ना मुझे लगता है कि तुमसे ही सब छुपाया जाता है माँ को तो सब बताती होगी बेटी माँ से कुछ छुपाए हो ही नहीं सकता तुमसे राज रखा हुआ है वो सही कह रही हो तुम तो। माँ बेटी है ही नहीं इसलिए जावेद को आने दो ऐसी क्लास लगवाऊंगी कि याद रखिए तो और क्या बहू भी तो घर का फर्द होती है बहू से कैसा पड़ता खुदा की कसम अगर भाई साहब की तबीयत का ख्याल ना होता ना तो मजा चखा देता मैं इनको अरे मेरी बेटी कोई शोके से बड़ा पीस है जिसे राह चलता लोग पसंद कर जाए वो मेरी बेटी है मेरी बेटी जफर खान की बेटी है वो सही कह रहे हैं आप भाई साहब ने कुछ ज्यादा ही गैर मुनासिब बात कर दी मैं ठीक है इनकार कर मेरी बेटी मुझसे कितनी बदगुमान हो जाए मगर मैं उसकी खुशियों से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता मैं जानता हूं कि उसकी खुशी शामिर में चाहती है वो उसको 
शामी है ही इतना अच्छा कोई भी लड़की आसानी से उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो सकती खैर अब अपना मूड ठीक करें फिक्र ना करें काम पे जाएं तभी बेहतर होगी सारा मूड खराब कर दिया उसका भी सौरत हिसाब से इन दोनों की शादी की आज ही बात करता हूँ देर करना मुनासिब नहीं है जब जब तुमसे बात किया सिवाय दुख के मुझे कुछ नहीं मिला मायरा प्लीज मुझे इस तरह शर्मिंदा मत करो मैं जानता हूं कि तुम परेशान बहुत ज्यादा है अच्छा ठीक है कल से काम पर आ जाए ठीक है बच्चे में कल से आ जाए काम करने वाली मासी थी कल से काम पर आएगी क्या कर रही हो तुम हम लोग यहाँ पे छुप के रह रहे हैं तुम दरवाजा खोल के खड़ी हो तुम भी ना यहाँ हमें कोई भी नहीं जानता तो ठीक है कोई नहीं जानता लेकिन हमें कुछ दिन तक यहाँ पे छुप के रहना पड़ेगा मगर काम करने वाली मैं रखूंगी क्यों मेरे हाथ देखो काम कर कर के कितने खराब हो गए हैं दिखाओ मुझे तो ठीक लग रहे हैं पहले जैसे खूबसूरत अच्छा चलो ना हम शॉपिंग पर चलते हैं देखो ढंग के कपड़े भी नहीं है मेरे पास पहनने के लिए देखो फिलहाल हम लोग कहीं भी नहीं जा सकते बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है अगर यू ही डरना था तो घर से भागने की हिम्मत कहाँ से आ गई थी हम शॉपिंग पे भी जाएंगे घूमेंगे फिरेंगे भी लेकिन प्लीज मेरी जान कुछ दिन सबर कर लो तो, अच्छा मैं कुछ घर पे ऑर्डर कर दू पिज्जा मंगवा लो हाँ प्लीज बहुत भूख लगी है मुझे ओके अच्छा यार वो एक लाख रुपए देना मुझे मालिक मकान को देने थे अच्छा ठीक है ले लेना मैं ऐसा करती हूँ कि लिस्ट बना लेती हूँ हमें जो जो चाहिए ठीक है ओके अबू सो गए पता नहीं आराम कर रहे आप अब तक नाराज होने से तो मैं वापस आ नाराज भी छोड़ देता तो बताओ मैं कहा जाती क्या करती वो एक दफा मिल तो जाता मुझे दफा कर दो उन्हें वैसे ही एक नई मुसीबत आ गई इस घर पे क्या हुआ सलमा और सजाद भाई आए थे आज उन्होंने बड़ी अजीब बात की क्या कहा उनको एमन की जगह आयशा का रिश्ता चाहिए जबकि वो अच्छी तरह से जानते हैं कि आयशा मेरी होने वाली बहू है ये तो उन्होंने बहुत गलत बात की सफर तो उनपे बहुत आग बगुला हो गया था और उसने साफ साफ इनकार कर दिया 
सफर ने कहा कि आयशा और शामिर की शादी उसी तारीख को होगी जिस तारीख पे तय हुई थी चाहे सादगी से हो अपनी मैं अभी शादी नहीं कर सकता जब तक ऐमन नहीं मिल जाती मैं शादी नहीं कर सकता मर गई ऐमन भूल जाओ उसे वो हमारी जिंदगियों से जा चुकी है बेटा अपने बारे में सोचो अपने आने वाली खुशियों के बारे में सोचो जो आयशा की सूरत में तुम्हारी जिंदगी में आने वाली हैं। मैं अब शादी नहीं कर सकता मैं मेरी जिंदगी में अब खुशियों की कोई जगह नहीं आप नहीं जानती कि मैं किस अजियत से गुजर रहा हूं ऐमन ने मुझे दुनिया वालों से नजरें मिलाने के काबिल ही नहीं छोड़ा अब जब तक ऐमन नहीं मिल जाती मुझ पर हर तरह की खुशी आ रहा शामिर मेरी बात तो सुनो शामिर अम्मी वैसे बहुत ही अफसोस की बात है क्यों बेटे आप क्या कर दिया मैंने क्या बात है शाहिना मैं बताती हूँ ना आपने क्या कर दिया कल सुबह राबी आई थी और यही बता रही थी कि मायरा की जिटानी की जो बेटी है ना वो घर से भाग गई क्या जी ऐसे ही ऐसे ही मुझे भी हैरत हुई थी अरे उसने मेरा इतना मजाक उड़ाया कि हद नहीं है कहने लगी कि तुम्हारी सास और नंद तुम्हें क्या पूछती नहीं है आजकल जो इतनी बड़ी बात हो गई हो तुम बेखबर हो नहीं कसम दे दो मुझे भी अभी तुमसे पता चल रहा है मुझे इस बारे में कोई इतना नहीं मैं आपको अल्लाह का वास्ता है माफ कर दे आप मुझे मायरा के घर में एक सुई तक गिरती है ना वो आपको फोन करके बताती है और आप कह रही है मुझे पता ही नहीं है कसमें खा रही हैं आप मैं मैं क्यों झूठ बोलूंगी मैं मुझे क्या जरूरत पड़ी तुम लोगों से झूठ बोलने की मायरा ने मुझे कुछ नहीं बताया बल्ला आलम मुझे तुमसे पता चल रहा है अभी अगर वो तुम्हें नहीं बताना चाहती तो तुम छोड़ दो अपने काम से काम रखो तुम ऐसे क्यों कह रहे हो बेटे अमी मायरा आपको फोन करके ना सब कुछ बता दी ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसने आपको ये बात ना बताई हो शाहिना बेचारी आप लोगों का कितना ख्याल रखती है कितना प्यार करती है आप लोगों से और एक आप लोग हैं उसकी तरफ से अपना दिल खराब ही रखते हैं वक्त तुम चाय पियो और उसके बाद वॉक करो तुम्हें डॉक्टर ने कहा कहा जा रही हो तुम कॉलेज तो आप दिमाग कुछ ज्यादा खराब नहीं हो गया मेरी नरमी को तुम कमजोरी समझ रही हो क्या जब मैं तुम्हें साफ मना कर चुका था तो कॉलेज जाने की क्या जरूरत है बाबा मैं जाऊंगी और जरूर जाऊंगी मुझसे फजूल बहस मत करो वरना मैं वरना वरना क्या किसी और की गलती की सजा मुझे क्यों मिले आप हमेशा मेरे साथ गलत करते हैं वास मत करो। चलो अंदर। बाबा लास्ट है, एग्जाम्स होने वाले प्लीज मुझे जाने दें। सारे फसाद की जड़ी है। सारे फसाद की जड़ यही है बाबा हमेशा ईमन की गलती की सजा मुझे मिलती है आप एक काम करें उसके तवान में मेरी शादी वहां पे करवा दें क्योंकि आपकी नजर में मेरी है सिर्फ एक गुलाम की जितनी है बस बस इसी पढ़ाई की वजह से तुम बदतमी से खुद सर हो गई हो घर से बाहर कदम मत निकालना तुम
क्या हुआ फोन नहीं उठा रहे अमीन मैं आपको बता रहा हूँ ना वो इतने आराम से नहीं मानेंगे मैं तो हैरान हूँ कि लोग अपनी इज्जत के खातिर बड़ी बड़ी बातें मान जाते हैं मगर ये तो बड़े ही ढीठ लोग हैं आप खामोश क्यों हैं? बोले ना क्या करना है ये लोग अपनी हरकतों से हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम बिरादरी वालों को इकट्ठा कर लें ठीक है अगर ऐसा है तो ऐसा ही सही क्या हुआ जफर खालिद वहां सब खैर हुई ना मैंने तो तुमको कहा था कि शामिर को अपने साथ ले जाओ अगर कोई ऊंच नीच होती तो वो संभाल लेता अच्छा भाभी शामिर साथ नहीं था जवान फोन उससे मैं मारपीट कर सकता था उम्र भर की इज्जत बरादरी वालों ने मिट्टी में मिला दी कसम है तुम लोगों को मैं मर भी जाऊं तो अहमन को तेरी शक्ल पर देखने देना खालिद इस घर में उसके लिए अब कोई जगह नहीं बिल्कुल सही फैसला किया भाई साहब आप जिसे हमारी इज्जत का ख्याल है हमारा उसे कोई ताल्लुक नहीं कल तक जहां सर उठा के फैसले किया करते थे आज जिल्लत समेट कर आए हम लोग वहां से इंशाला सब ठीक हो जाएगा खाक ठीक हो जाएगा एक तरफ आयशा की बेजाजत दूसरी तरफ ईमन की वजह से पूरी बरादरी के सामने सच्चा ने जो दलील किया वो अलग आज पता चला कि बेटियां पैदा होने पर लोग हमदर्दी क्यों करते हैं बेटियां अल्लाह ताला की रहमत होती है ऐसे नहीं कहते उन्हें तुम पता मेरा हमारी कोई बहन नहीं थी माँ बने का भी एहसास भी नहीं दिखाया उन्हें भी बेटे पसंद थे हमेशा गर्दन अगड़ा के बाहर निकलते थे फिर हमें खुदा ने रहमत से नवाजा हम तब भी खौफजदा नहीं थे बच्चों को स्कूल भेजा स्कूल से कॉलेज भेजा फिक्र थी हमें उनकी इधर हमें क्या पता था कि जिन बच्चियों को एतवार के साथ घर से बाहर भेज रहे हैं वो घर का रास्ता ही भूल जाएंगे ईमन अकेली नहीं गई है हमारी इज्जत हमारा मान वकार सब साथ लेकर गई है भाई साहब की हालत देखी नहीं जाती मुझसे हमेशा उनके साथ खड़ा रहूंगा हमेशा 